సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిలకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురం లో సొంత మంగాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైనా సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ సెంటర్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు యాక్టివ్ ప్రేక్షకులందరికీ నా నమస్కారం నేను డాక్టర్ టి సునంద ఎండోక్రానాలజిస్ట్గా నారాయణ హాస్పిటల్లో వర్క్ చేస్తున్నాను ఈరోజు అంటే నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ ఓల్డ్ డయాబెటీస్ డేగా మనం జరుపుకుంటున్నాము నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ ఓల్డ్ డయాబెటీస్ డే అనేది ఇన్సులిన్ కనుక్కున్న శాస్త్రవేత్త బర్త్డే రోజున మనం ఇది జరుపుకుంటున్నాం ఈ డయాబెటీస్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము ఫస్ట్ డయాబెటీస్ అనేది ప్రపంచంలో మొదటి స్థానంలో చైనా ఉంది సెకండ్ ప్లేస్లో మన ఇండియా ఉంది ఎస్పెషల్లీ మన ఇండియాలో సౌత్ ఇండియన్స్లో ఎక్కువగా కార్బోహైడ్రేట్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల మన వాళ్ళు చాలామంది డయాబెటీస్ బారిన పడుతున్నారు అర్బన్ ఏరియాస్లో అయితే ట్వెల్వ్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ రూరల్ ఏరియాస్ అయితే సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే ఓవరాల్గా ప్రతి ఎనిమిది మందిలో ఒకరు డయాబెటీస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అందుకని అసలు డయాబెటీస్ అంటే ఏమి ఎలా డయాబెటీస్ రాకుండా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి డయాబెటీస్ వచ్చిన వాళ్ళు ఏమేమి చేసుకోవాలి ఏమేమి టెస్టులు చేసుకోవాలి ఎలాగూ ఆహార అలవాట్లు నేర్చుకోవాలి ఎటువంటి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలనే దాని గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ డయాబెటీస్ అంటే ఇది మన రక్తంలో బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగిపోవడం మనం తీసుకునే ఆహార అలవాట్లు కానీ మనం వ్యాయామం లేకపోవడం వల్ల కానీ మనం ఎక్కువ స్ట్రెస్ గురి అవ్వడం వల్ల కానీ లేకపోతే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫుడ్ ఫుడ్లో ఇప్పుడు ఆకుకూరలు అయినా లేకపోతే రైస్ అయినా లేకపోతే ఎనీథింగ్ పెస్టిసైడ్స్ ఎక్కువ వాడము కెమికల్స్ ఎక్కువ వాడము ఫుడ్ కూడా కల్తీ ఫుడ్ రావడం ఇటువన్నిటి వాళ్ళు తినడం వల్ల ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల కూడా డయాబెటీస్ వస్తుంది డయాబెటీస్ అంటే బ్లడ్ షుగర్ వాల్యూస్ మోర్ దాన్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ మిల్లీగ్రామ్స్ పర్ డేసి లీటర్ ఉంటే డయాబెటీస్ వచ్చినట్టు అని చెప్తాము ర్యాండమ్ షుగర్స్ అయితే మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ ఉన్న డయాబెటీస్ వచ్చింది అంటాము మూడు నెలల యావరేజ్ షుగర్ అనేది హెచ్బి ఏవన్సి అంటారు అంటే మన లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ యావరేజ్గా మన బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది చెప్పేదాన్ని మూడు నెలల యావరేజ్ షుగర్ అంటాము అది మోర్ దాన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే డయాబెటీస్ వచ్చింది అంటాము అలా కాకుండా ఇప్పుడు హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ మధ్యలో ఫాస్టింగ్ షుగర్స్ మళ్ళీ ర్యాండమ్ షుగర్స్ వన్ సిక్స్టీ టూ టూ హండ్రెడ్ మధ్యలో హెచ్బిఎమ్స్ అనేది ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ నుంచి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళని ప్రీ డయాబెటిక్ అంటాం ఇప్పుడు ఎర్లీగా అంటే తొందరగా డయాగ్నోస్ చేసిన డయాబెటీస్ పేషెంట్లు ప్లస్ ప్రీ డయాబెటిక్ పేషెంట్లు వీళ్ళందరూ కొంచెం వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవడం వల్ల మన డయాబెటీస్ని రివర్స్ చేసుకోవచ్చు అంటే డయాబెటీస్ బారీ నుంచి తప్పించుకోవచ్చు ఫస్ట్ అసలు డయాబెటీస్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి మనం మెయిన్లీ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ అనేది టైప్ వన్ డయాబెటీస్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్లు జనరల్గా చిన్నపిల్లల్లో చూస్తాం ఎందుకంటే ఆ చిన్నపిల్లల్లో వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ అనేది ఉత్పత్తి లేకపోవడము వాళ్ళు ఎర్లీగా ఎఫెక్ట్ అవుతారు కాబట్టి ఈ చిన్నపిల్లలు ఎక్కువగా ఇన్సులిన్ మాత్రమే వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ ఒకటి ఫ్యూచర్ ఇంకా చాలా స్టడీస్ జరుగుతున్నాయి మేబీ ఏమైనా రావచ్చు వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో టైప్ వన్ డయాబెటీస్ వాళ్ళ పిల్లలు చాలా వాళ్ళ గ్రోత్ ఎఫెక్ట్ అవుతారు షుగర్ కంట్రోల్ లేకపోవడం వల్ల గ్రోత్ అంటే హైట్ రాకపోవడము బాడీ స్టేచర్ పెరగకపోవడము ఇలా చాలా సంబంధించిన మిగతా హార్మోన్స్ ఇవన్నీ ఆ ఓవరాల్గా తగ్గిపోతుంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి చూపు ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఎర్లీగా చూపు టైప్ వన్ డయాబెటీస్లో ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి వాళ్ళకి షుగర్ కంట్రోల్ పెట్టుకోవాలి వాళ్ళ టైం ప్రకారం వాళ్ళకి ఫుడ్ ఇవ్వడము వాళ్ళకి గేమ్స్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెట్టడము ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఎస్పెషలీ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ వాళ్ళు అన్కంట్రోల్ షుగర్స్ ఉన్నప్పుడు డయాబెటిక్ కీటో ఆసిడోసిస్ అని ఒక ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు ఎందుకంటే షుగర్స్ బ్లడ్ షుగర్స్ ఎక్కువ అవడం వల్ల బాడీలో ఉన్న కీటోన్ బాడీస్ ఎక్కువ అవడం వల్ల ఓవరాల్గా బ్రెయిన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అప్పుడు వాళ్ళు కోమాలకు వెళ్ళిపోతుంటారు కాబట్టి చిన్నపిల్లల్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లస్ టైంకి డైటు ఇన్సులిన్ కౌన్సిలింగు ప్లస్ వాళ్ళ పిల్లలు కూడా కొంచెం 
బాధగా అంటే ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళకంటే వీళ్ళకి అంటే స్వీట్లు తినకూడదు షుగర్లు తినకూడదు చాక్లెట్స్ తినకూడదు ఇవి చెప్పడం అనేది వాళ్ళకి చిన్నపిల్లలకి తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళకి నచ్చకపోవచ్చు కాకపోతే ఎస్పెషల్లీ పేరెంట్స్ వాళ్ళకి స్కూల్ టీచర్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా సరే వాళ్ళకి ప్రాపర్ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడము చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకా టైప్ టూ ఇది అందరిలో చూస్తుంటాం పెద్దవాళ్ళలో జనరల్గా టైప్ టూ అనేది పెద్దవాళ్ళలో చూస్తుంటాం కాకపోతే ఈ మధ్య మేము చూస్తుంది ఏమంటే యంగ్స్టర్స్లో కూడా టైప్ టూ డయాబెటీస్ చూస్తుంటున్నాం ఎందుకంటే టైప్ టూ అనేది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల కానీ లేకపోతే ఇన్సులిన్ పని చేయడం వల్ల కానీ చూస్తాం కాకపోతే టైప్ టూ అనేది కూడా యంగ్ ఆన్సెట్ డయాబెటీస్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే ప్రజెంటు చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలు చదువుకోవడం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవడం ఫోన్స్ చూసుకొని ఆడుకోవడం ల్యాప్టాప్స్ చూడడం ఇట్లా వీడియో గేమ్స్ ఆడడం తప్ప ఇంకా వేరే యాక్టివిటీ ఫిజికల్గా ఏం లేదు ప్లస్ ఇంకొకటి ఏమంటే ఫుడ్ కూడా వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన మోతాదు కంటే ఎక్కువ తీసుకోవడం పేరెంట్స్ కూడా పిల్లలకి ఫుడ్ ఎక్కువ పెడుతున్నారు ప్లస్ జంక్ ఫుడ్ బేకరీ ఐటమ్స్ కేక్స్ పిజాస్ బర్గర్స్ లేస్ ఇట్లా చాలా ప్లెంటీ ఆఫ్ జంక్ ఫుడ్ తీసుకోవడం ఓవర్ వెయిట్ అవుతున్నారు అంటే ఎవరైతే ఎక్కువ బరువు అవుతారో వాళ్ళల్లో ఇన్సులిన్ పని చేయడం తగ్గుతుంది అంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అందుకని ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నవాళ్ళు అర్లీగా డయాబెటీస్ బారీ పడుతున్నారు అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్కే టైప్ టూ డయాబెటీస్ చాలామందిని చూస్తున్నాం కాబట్టి మనం వీలున్నంత వరకు ముందు నుంచే అవగాహన ఉండడం బెటర్ ఎందుకంటే ఎక్సెస్ ఫుడ్ తీసుకోకపోవడము ప్లస్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడము ఇవన్నీ చేసుకోవడం వల్ల కొంచెం మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొక టైప్ వచ్చి జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ మెల్లిటీస్ అంటాం ఇది ప్రెగ్నెన్సీలో చూస్తాము ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళ వాల్యూస్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి నార్మల్ అడల్ట్ నార్మల్ వాల్యూస్ కంటే వీళ్ళకి తక్కువ ఉంటాయి ఫాస్టింగ్ షుగర్స్ లెస్ దాన్ నైంటీ టూ పోస్ట్ లంచ్ షుగర్స్ కూడా టూ అవర్స్ లెస్ దాన్ వన్ ట్వంటీ ఇలా ఉండాలి ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా షుగర్ కంట్రోల్ ఉండాలి లేకపోతే మదర్కి మళ్ళీ బేబీకి ఇద్దరికి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి మదర్కి అయితే ఫిట్స్ రావడం ఎక్లాంప్స్ అని రావడము మళ్ళీ డెలివరీ నార్మల్ డెలివరీ కాకపోవడం ఇలా ఉంటాయి బేబీకి అయితే ఓవర్ గ్రోత్ అంటే చాలా బరువు అయిపోవడము వాళ్ళు స్పైన్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడము ఇలాంటివి చాలా ఇబ్బంది ఉంటాయి కాబట్టి ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా షుగరు జాగ్రత్తగా కంట్రోల్ పెట్టుకోవాలి వాళ్ళు కూడా ప్రాపర్ డైట్ తీసుకొని వాళ్ళ డాక్టర్ని సంప్రదించి వాళ్ళు ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా ఉండాలి ఇంకా అదర్స్ అనేది ఇంకొక టైపు అదర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రగ్స్ సో ఫర్ మనం లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ కోవిడ్ చూసాం కోవిడ్లో ఎక్కువ స్టెరాయిడ్ డ్రగ్స్ వాడారు స్టెరాయిడ్స్ వల్ల కూడా షుగర్ వస్తుంది ఇంకా వేరే కండిషన్స్ ఎండోక్రైన్ కండిషన్స్లో కూడా షుగర్ వస్తుంది అవి ఆ కాజెస్ని ప్రివెంట్ చేస్తే ఆ షుగర్ తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు డయాబెటీస్ కంట్రోల్ ఉన్న వాళ్ళకి అంటే ఫస్ట్ డయాబెటీస్ ఎర్లీగా వచ్చిన వాళ్ళ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎవరైతే హెచ్బి ఎవన్సీ ఫాస్టింగ్ షుగర్స్ పోస్ట్ లంచ్ షుగర్స్ కంట్రోల్ పెట్టుకో ఉంటారో వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ మైక్రో మ్యాక్రో వ్యాస్కులార్ కాంప్లికేషన్స్ అంటే కళ్ళు నరాలు కిడ్నీస్ లెగ్స్ వీటికి సంబంధించిన కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ చాలా తక్కువ ఉంటాయి కొంతమంది ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంట్రోల్ లేకుండా ఫ్యూచర్ కమ్ కంట్రోల్ పెట్టుకుంటారు అట్లా వాళ్ళల్లో కాంప్లికేషన్స్ బాగానే చూస్తుంటాం కాబట్టి డయాబెటీస్ అన్కంట్రోల్ షుగర్స్ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఐస్ కిడ్నీస్ నరాల్ హార్ట్ లెగ్స్ అంటే అన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐస్ రెటినోపతి రెటినోపతి అంటే డయాబెటీస్ షుగర్స్ కంట్రోల్ లేని వాళ్ళల్లో తొందరగా క్యాట్రాక్ట్ ఫామ్ అవ్వడం రెటినా చేంజెస్ రావడం లోపల విట్రేస్ హిమరేజెస్ అని రావడం ఇట్లా చూపు తగ్గిపోవడం స్లోగా తగ్గిపోవడం లేకపోతే ఆల్ ఆఫ్ సడన్ విజన్ తగ్గిపోవడం ఇలాంటివి చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మనం షుగర్ కంట్రోల్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఐస్ ప్రాబ్లం లేకుండా చూసుకోవాల్సి వస్తుంది ప్లస్ నరాలు నరాలు అంటే అరికాళ్ళు మంటలు తిమ్మెర్లు మొద్దుబారిపోవడము చురుకులు రావడము కొంతమందికి స్పర్శ తెలియకపోవడము ఈ స్పర్శ అనేది తెలియకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే కాలల్లో ఏమన్నా గుచ్చుకున్నా రాళ్ళు గుచ్చుకున్నా లేకపోతే ఎనీ మేకు గుచ్చుకున్నా మీకు స్పర్శ తెలియకపోవడం వల్ల గాయమవుతుంది ఈ గాయం వల్ల వచ్చిన రక్తం వచ్చిన నొప్పి ఏమి నొప్పి లేకపోవడం వల్ల మీకు తెలియదు ప్లస్ అది ఆటోమేటిక్ ఏమైతుంటే లోపల ఇన్ఫెక్షన్ చేరిపోయి కొన్ని సరిగా ప్రాపర్గా షుగర్ కంట్రోల్ లేకపోవడం వల్ల 
అవి పుండ్లు మానకపోవడము ఆఖరికి కాలు తీసేసే పరిస్థితి వరకు వస్తారు కాబట్టి నరాలు ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఉండాలి అంటే మనం ముందే జాగ్రత్త పడాలి కిడ్నీస్ ఒకసారి కిడ్నీలు మనం అన్కంట్రోల్ షుగర్స్ వల్ల కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయిందనుకోండి క్రియాటిన్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి క్రియాటిన్ లెవెల్స్ మోర్ దాన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇట్లా పెరుగుతూ పోతాయి అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి కిడ్నీ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి వామిటింగ్స్ లాగా రావడము వాంతికి వచ్చిన అంటే ఆహారం తినకుండా తినబుద్ధి కాకపోవడము ఎప్పుడు నీరసము ప్లస్ ఇట్లా అంతా ఉండడం వల్ల వాళ్ళు అసలు చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు ప్లస్ కిడ్నీ ప్రాబ్లం వచ్చిన వాళ్ళకి ఎర్లీ స్టేజ్ అయితే మందులతో కొంచెం క్యూర్ చేయగలరు ఇంకా అడ్వాన్స్ స్టేజ్ అయితే మాత్రం డయాలసిస్కి వెళ్లాల్సి వస్తుంటుంది డయాలసిస్ రోజు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చు వారానికి ఒకసారి రావచ్చు రోజు మార్చి రావచ్చు అంటే ఎప్పుడు హాస్పిటల్ చుట్టూ మీరు తిరుగుతూ ఉండడం చాలా ఇబ్బందికరంగా కూడా మీకు కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మనం అలాంటి పరిస్థితులు రాకుండా ఉండాలని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇంక అందులో కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు డయాబెటీస్ డ్రగ్స్ అన్నీ వేసుకోలేరు ఇన్సులిన్ ఒకటే ఛాయిస్ అవుతుంది ఫ్యూచర్లో కాబట్టి అట్లా ఇన్సులిన్ గుచ్చుకోవడం కూడా మీకు ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది కాబట్టి షుగర్ కంట్రోల్ పెట్టుకోవడం చాలా మంచిది ఇవన్నీ కాంప్లికేషన్స్ డయాబెటీస్ అన్కంట్రోల్ షుగర్స్ వల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ యంగ్ ఆన్సెట్ డయాబెటీస్ ఆర్ అంటే ఎర్లీ ఆన్సెట్ డయాబెటీస్ లేకపోతే ప్రీ డయాబెటిక్ ఇట్లా వాళ్ళల్లో మనం డయాబెటీస్ రివర్స్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే మనం ఫస్ట్ ఒక ప్లాన్ లాగా ఒక ప్రోగ్రామ్ లాగా ఫాలో అవ్వాలి ఫస్ట్ డైట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇంక ఎనీ అంటే కౌన్సిలింగ్ ఇలాంటివి తీసుకోవడం చాలా మంచిది ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఫస్ట్ మనం రెగ్యులర్గా ప్రతి నిత్యము వాకింగ్ చేయడం కానీ లేకపోతే జాగింగ్ కానీ రన్నింగ్ కానీ లేకపోతే ఎనీ గేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ అట్లా లైక్ మీకు నచ్చిన గేమ్స్ ఏవైనా ఆడుకోవచ్చు లేకపోతే డాన్స్ యోగా ఇట్లా జిమ్ ఇట్లా ఏదో ఒకటి అంటే పర్ డే ఫార్టీ మినిట్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడము లేకపోతే బ్రిస్క్ వాక్ చేయడం బ్రిస్క్ వాక్ కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మనకు షుగర్ కంట్రోల్ చేయడానికి బ్రిస్క్ వాక్ చేయడము ఇవన్నీ అలవాటు చేసుకోవడం మంచిది ఈ అంటే రోజుకి నలభై నిమిషాలు వారానికి అట్లీస్ట్ ఫైవ్ డేస్ చేయడం వల్ల మనం వెయిట్ లాస్ ఫైవ్ టు సిక్స్ కేజీస్ తగ్గడం వల్ల మనం డయాబెటీస్ నుంచి తప్పించుకోవచ్చు సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ జీటీ రోడ్ నెల్లూర్ అదే విధంగా పిల్లలు కూడా చిన్న పిల్లలు ఎస్పెషల్ ఈ మధ్య కాలం ఎక్కువ చూస్తున్నాం పిల్లల్లో మామూలుగా పిల్లల్లో అంటే టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అనే వాళ్ళం కానీ కానీ ప్రజెంట్ వాళ్ళు ఎక్కువ లావు ఉండడం వల్ల వాళ్ళల్లో కూడా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ రావడం వల్ల మనం టైప్ టూ కూడా చూస్తున్నాం వీళ్ళల్లో ఎప్పుడు సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఎప్పుడు కూర్చోవడం చదువుకోవడం ఫోన్లు ఆడుకోవడం ల్యాప్టాప్లు ఆడుకోవడం ఇవన్నీ కాకుండా వాళ్ళు కూడా బయటకు వచ్చి గ్రౌండ్కి వచ్చి ఆడుకోవడం కొన్ని చిన్నప్పటి నుంచే పేరెంట్స్ కూడా ఏదో ఒక గేమ్ అలవాటు చేయాలి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఏరియాలో పని డ్యాన్స్ లేకపోతే స్కేటింగ్ లేకపోతే స్విమ్మింగ్ లేకపోతే వాకింగ్ సంథింగ్ మీరు ఒక పేరెంట్స్ కూడా సపోర్ట్ కూడా చాలా అవసరం పిల్లలకి ఎక్సెస్గా డైట్ పెట్టకపోవడం అంటే నాట్ ఓన్లీ డాక్టర్స్ ఆస్పెక్ట్స్ మీ పేరెంట్స్ సైడ్ కూడా పిల్లలు తొందరగా డయాబెటీస్ బారీ పడకుండా ఉండడానికి మీరు వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించడం వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం సపోర్ట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ పిల్లలు కూడా ముందు నుంచి జంక్ తగ్గించేసి వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ అలవాటు చేయడం ప్రోటీన్ డైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అల్సందులు గుగ్గిళ్ళు అంటారు కదా బటానీలు ఇట్లాంటివి అలాంటి వేరుశనగలు లేకపోతే కాన్ ఇట్లాంటివి ఒకటి అట్లాంటివి అలవాటు చేయడం స్నాక్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ లేకపోతే ఖర్జూరం ఇట్లాంటివి ఏమైనా చిక్కీస్ అంటే వేరుశనగ మధ్యలో బెల్లంతో చేసినవి కానీ నువ్వులు వండులు బెల్లంతో చేసి ఇట్లాంటివన్నీ మనకు బాడీకి చాలా హెల్ప్ అవుతాయి అంటే అలాంటివి హెల్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడం అవుతుంది ఇంకొకటి అసలు డైట్ ఎలా తీసుకోవాలి డయాబెటీస్ వాళ్ళు అంటే నిద్ర లేవంగానే వాళ్ళు పాలు కానీ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న మిల్క్ కానీ లేకపోతే టీ కానీ వితౌట్ షుగర్స్ కాఫీ కానీ వాళ్ళకి అలవాటు ఉంటుంది ఒక గ్లాస్ తీసుకుని తర్వాత వన్ అవర్ ఆర్ ఫార్టీ మినిట్స్ వాకింగ్ కానీ ఇంకా ఏదో ఒక ఎక్సర్సైజ్ కోసం వాళ్ళు 
చేసుకోవడం వల్ల మంచిది నెక్స్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి వస్తే మన రొటీన్ ఇడ్లీ దోశ కాకుండా రాగి దోశ పెసల దోశ జొన్న దోశ అటుకుల ఉప్మ బరుగుల ఉప్మ బన్సిర ఉప్మ ఇలాంటివి అంటే స్లోగా అరిగేవి లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఉన్న డైట్స్ తీసుకోవడం చాలా మంచిది ప్లస్ లెవెన్కి వీళ్ళకి తీసుకోవడం కూడా టిఫిన్లు అయినా కూడా లిమిటెడ్గా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు రాగి దోశ అంటే రెండు పెసల దోశ అంటే రెండు అలా తీసుకోవాలి అలాగే స్నాక్స్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ బటర్ మిల్క్ తీసుకోవడం చాలా మంచిది బటర్ మిల్క్ మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది బటర్ మిల్క్లో మనకు కడుపులో మంట రాకుండా ఉండడమే కాకుండా ప్లస్ కాల్షియం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు బోన్ స్ట్రెంత్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇంకా లంచ్కి వస్తే మనం చాలా వరకు రైస్ సింగిల్ పాలిష్ రైస్ కానీ హాఫ్ బాయిల్ రైస్ కానీ లేకపోతే ఆర్గానిక్ రైస్ కానీ బ్రౌన్ రైస్ లేదు కొంతమందికి మాకు అవన్నీ నచ్చవు అన్నప్పుడే మామూలు రైస్ మినిమం ఒక చిన్న స్మాల్ కప్ లాగా ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ రైస్ లాంటి కప్పు ప్లస్ దాంతో సలాడ్ లాగా క్యారెట్ కీర కానీ లేకపోతే ఆకుకూరలు కూరగాయలు ఏని కూరగాయలు అంటే బెండకాయ చిక్కుడుకాయ ఇట్లా ప్రతి కూరగాయ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు కొంచెం దాలతో దాలు తీసుకొని దాంతో ఒక బటర్ మిల్క్ తీసుకుంటే మనకు కడుపు నిండినట్టు ఉండాలి కాకపోతే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ తీసుకోకూడదు ఈవినింగ్ కూడా మనం ఫ్రూట్స్ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు ఫ్రూట్స్లో కూడా జాంకాయ పుచ్చకాయ పొప్పాయి యాపిల్ అయితే సగము బత్తాయి ఇలాంటివి కూడా తీసుకోవచ్చు దాంతో కూడా ఏమైనా వేరుశనకాయలు కొన్ని కానీ నల్ల ద్రాక్ష కానీ లేకపోతే కాన్ కానీ ఇట్లాంటి స్మాల్ కప్లో తీసుకోవచ్చు మళ్ళీ నైట్కి మీరు డిన్నర్కి డిన్నర్ కూడా టిఫిన్స్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మేము ఒక వచ్చే పేషెంట్లు అందరికీ నైట్ మీరు టిఫిన్ చేయండి ఇలా అంటే అందరు మళ్ళీ ఇడ్లీ దోశ తింటున్నారు ఇడ్లీ దోశ వల్ల మన కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ పోతాయి కాబట్టి షుగర్ కంట్రోల్ అవ్వవు కాబట్టి మీరు కూడా నైట్ ఉదయం చెప్పిన ప్రకారమే రాగి దోశ పెసల దోశ జొన్న దోశ చపాతి పుల్క లేకపోతే జొన్న రొట్టె ఇట్లాగా ప్లాన్ చేసుకోవడం పన్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఒక గ్లాస్ మిల్క్ ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎల్ మిల్క్ వెనలేనటువంటి తీసుకోవడం చాలా మంచిది దాంతో అంటే మనం రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి ప్లస్ డైట్ కూడా ప్రాపర్గా తీసుకోవాలి మళ్ళీ ఎక్కువ ఎక్కువ తీసుకోవడం అలా కాకుండా లిమిట్గా తీసుకోవడం మనం రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ తీసుకోవడం స్ట్రెస్కి ఎక్కువ గురి కాకుండా ఉండడం చాలా మంచిది ఇవి ఒక్కటే కాకుండా ఇప్పుడు షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు అంటే వాళ్ళ హెచ్బి ఏమన్సి మూడు నెలల యావరేజ్ షుగర్ అనేది సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మధ్యలో ఉంటే చాలా వరకు వాళ్ళకు కాంప్లికేషన్స్ తక్కువ వస్తాయి అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోర్ దాన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉందనుకో కొంతమందికి షుగర్ ఒక్కసారి నాలుగు వందలు పోవడం కొంతమందికి యాభైకి రావడం ఇట్లా అంటే ఇరెగ్యులర్ ప్యాటర్న్స్ ఒకసారి ఎక్కువ ఒకసారి తక్కువ అనేవి చాలా వరకు మనకు ఇబ్బంది అవుతాయి కాబట్టి ఈ షుగర్ అన్కంట్రోల్ షుగర్స్ వల్ల బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావచ్చు హార్ట్ అటాక్ రావచ్చు హార్ట్ అటాక్ కూడా మనకు సైలెంట్గా వస్తుంది అంటే పెయిన్ లేకుండా అంటే నిద్రలోనే చనిపోయారంటారు లేకపోతే నొప్పి లేకుండా జస్ట్ అట్లా జస్ట్ పట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది చనిపోతుంటారు ఎందుకంటే ఈ అన్కంట్రోల్ షుగర్స్ వల్ల నరాలు ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల హార్ట్కి సంబంధించిన ఆర్టరీస్ కానీ నరాలు కానీ అన్నీ ఎఫెక్ట్ అయ్యి మనకు ఎటువంటి సింటమ్స్ లేకుండా చనిపోతుంటారు కాబట్టి అవన్నీ ప్రివెంట్ చేసుకోవాలా అనుకున్నప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమంటే ఫస్ట్ మన డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వడం రెగ్యులర్గా ఫాస్టింగ్ షుగర్స్ పోస్ట్ లంచ్ షుగర్సు హెచ్బి ఏవన్సి క్రియాట్ నేను కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామ్ ఇట్లా బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయించుకోవడం కళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం కళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేసుకోవడం ఫండోస్కోపీ అంటారు దాని ద్వారా మనం చూసుకోవచ్చు మన రెటీనా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా లేదా ఉంటే దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం ఒకటి క్రియాట్నిన్ వాల్యూస్ ఉంటే కిడ్నీ డాక్టర్ని సంప్రదించి దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడము నరాలు నరాలు ఎఫెక్ట్ అయిపోతే అంటే దాని నరాలు సంబంధించి మనం టెస్టులు చేసుకోవడం మన నారాయణ హాస్పిటల్లో మనం నరాలకు సంబంధించి టెస్టులు కూడా ఉన్నాయి అవి నాన్ ఇన్వేజివ్ మెథడ్స్ అంటే గుచ్చకుండా చేసే మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి కాళ్ళలో మనకు స్పర్శ ఉందా లేదా బాగా ఉందా లేదా అనేది మనకు పోడోమీటర్ అని బయస్ తీసియోమీటర్ అని ఇలాగూ మన సెన్సేషన్ తెలిసే టెంపరేచర్ కాళ్ళకి కొంతమందికి స్పర్శ లేనప్పుడు వాళ్ళకి టెంపరేచర్ తెలుస్తుందా స్పర్శ తెలుస్తుందా లేదా ఇలాంటికి సంబంధించిన టెంపరేచర్ సెన్సార్లని మోనోఫిల్మెంట్ అని ఇట్లాంటి దానికి కాళ్ళకి సంబంధించి మన ఆర్టరీస్కి సంబంధించి స్పెషల్ టెస్ట్లు మన నారాయణ హాస్పిటల్లో మా ఎండోక్రైనజీ విభాగంలో చేస్తున్నాం మీరు ఫండోస్కోపీ కూడా మనం అంటే కళ్ళు కూడా నా ఎండోక్రైనజీ డిపార్ట్మెంట్లోనే చూస్తున్నాం ఈ ఒక్కటే కాకుండా షుగర్ అన్కంట్రోల్గా ఇరెగ్యులర్గా ఉన్న వాళ్ళల్లో సిజిఎంఎస్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది
ఇది ఫిక్స్ చేయడం వల్ల మీకు ఒక టూ వీక్స్ అలాగే ఉంటుంది అదేం ఊడిపోదు ప్లస్ దాంట్లో మీకు బాడీలో రెగ్యులర్గా మీ బ్లడ్ షుగర్స్ ఎంత ఉన్నాయి ఏ టైంలో ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఏ టైంలో తక్కువ అవుతున్నాయని ఆ సీజీఎంఎస్ వల్ల చూసుకొని దానికి సంబంధించి ప్రాపర్గా మీకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి మీకు అది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఒకటి ఇంకోటి గ్లూకోమీటర్ గ్లూకోమీటర్ మీరు ఇంటి దగ్గర కూడా మానిటర్ చేసుకోవచ్చు ఆ త్రీ టైమ్స్ ప్రీ మీల్ షుగర్స్ చెక్ చేసుకోవడం అంటే తినక ముందు ఉదయం సెవెన్కి మధ్యాహ్నం వన్ వన్ ఓ క్లాక్కి నైట్ సెవెన్ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి ఇట్లా త్రీ టైమ్స్ షుగర్స్ చెక్ చేసుకోవడం ఆ చెక్ చేసుకోవడం వల్ల ఏ టైంలో ఎక్కువ వస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ కూడా మార్చుకొని మన షుగర్ని కంట్రోల్ పెట్టుకోవచ్చు ఇంకొకటి కొంతమంది తెలియక ఎక్కువ డోసులు వేసేసుకోవడం అలాంటి వాళ్ళలో హైపోగ్లైసిమే వస్తుంటుంది వాళ్ళకి మనం హైపోగ్లైసిమే వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో అవైలబుల్ ఉన్న గ్లూకోజ్ పౌడర్ కానీ చక్కెర కానీ లేకపోతే చాక్లెట్స్ కానీ తొందరగా తీసుకోవడం వల్ల ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో హైపోగ్లైసిమే సిమ్టమ్స్ అన్నీ తగ్గిపోతాయి దాని తర్వాత మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి మీకు తీసుకోవాల్సిన ట్రీట్మెంట్ కొంచెం చేంజెస్ చేసుకోవడం వల్ల హైపోగ్లైసిమే ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఎస్పెషల్లీ హైపోగ్లైసిమే పిల్లల్లో చూస్తాం ఎందుకంటే పిల్లలు ఇన్సులిన్ వేసుకుంటారు కొంతమంది స్నాక్స్ ఏం తీసుకోకుండా ఆడుకోవడానికి వెళ్ళిపోయి ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల ఒక్కోసారి హైపోగ్లైసిమే వస్తుంది అలాంటి వాళ్ళలో వాళ్ళు కొన్నిసార్లు అన్కాన్షియస్ అవుతారు అలాంటి వాళ్ళకి మనం గ్లూకోజ్ పౌడరు గ్లో చక్కెర నీళ్ళు ఏవైనా ఫాస్ట్గా తాగించడం వల్ల మనకు హైపోగ్లైసిమే తగ్గిస్తారు ప్లస్ ఇంకా అప్పటికి రికవరీ రాకపోతే హాస్పిటల్ తీసుకోవడం వల్ల మనం ఫైవ్ పర్సెంట్ డేక్స్ రోజు కంటే డిపెండ్స్ అపాన్ సిచ్యువేషన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డేక్స్ రోజు కానీ ఈవెన్ ఏమైనా ఐవీ లైన్లో పెట్టడం వల్ల కూడా మనం బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ని మే మెయింటైన్ చేయగలం ఈ మధ్యకాలంలో చాలామందికి పుండ్లు మానకపోవడం వల్ల కాలికి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేసి తొందరగా కాలు తీసేయడాలు ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ లేడీస్లో అయితే యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వాళ్ళకి చాలా వరకు డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి చెప్పడానికి కూడా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతుంటారు ఎవరికైతే యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా బ్లడ్ షుగర్ చేసుకోవడం ప్రతి ఒక్కరూ ఈ యాన్యువల్లీ కొలెస్ట్రాల్ చేసుకోవడం హెచ్బిఎవన్సి చేసుకోవడం షుగర్ ఉన్నా లేకపోయినా ఒక ఏజ్ వచ్చాక మోర్ దాన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ రెగ్యులర్ హెల్త్ చెకప్ చేసుకోవడం ప్లస్ చాయ్ మనం షుగర్ బారీ పడకుండా మనం తప్పించుకోవచ్చు మా నారాయణ హాస్పిటల్లో మేము ఈ నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ టు నవంబర్ డిసెంబర్ థర్టీన్త్ వరకు మేము ఒక ప్యాకేజ్ మన నెల్లూరు ప్రజలందరికీ అన్ని టెస్టులు తక్కువ ఖర్చుతో అన్ని నరాలు కళ్ళు ఫండోస్కోపీ ఫ్రీగా చూస్తున్నాం ఇంకే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్తో మన నరాలకు సంబంధించిన టెస్టులు పోడోమీటరు మోనోఫిల్మెంట్ బయోస్థిషోమీటరు ఇలాంటి స్పెషల్ డయాబెటిక్ టెస్టులన్నీ నారాయణ హాస్పిటల్లో చేస్తున్నాం ఈ అవకాశం మీరు ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను ఇక ఇదొకటే కాకుండా ఇక్కడ ప్యాకేజ్లో లిపిడ్ ప్రొఫైల్ మూడు నెలల యావరేజ్ షుగర్ హెచ్బిఎవన్సి ఫాస్టింగ్ షుగర్ స్పోర్ట్స్ లెన్స్ క్రియాటినిన్ కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ ఎండోక్రైన్ కన్సల్టేషన్ కాకుండా న్యూట్రిషనిస్ట్ దగ్గర కూడా కన్సల్టేషన్ మీకు ఫ్రీగా ఉంటుంది ఫ్రీ కౌన్సిలింగ్ మీరు ఎలా మందులు వేసుకోవాలి అసలు ఇన్సులిన్ వాడే వాళ్ళు ఎలా వేసుకోవాలి ఎలా ప్రిజర్వ్ చేసుకోవాలి ఎట్లా ఎట్లా వేసుకోవాలి అన్ని ఫ్రీగా మేము కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాం ఇటువంటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నా నమస్తే ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకే కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకే ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి మాగుంట లేఅవుట్ మినీ బైపాస్ నెల్లూరు